<risos> Criançada gosta do NRzinho. Eu não vou mostrar você de início, não. Salve, loucos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Hoje é mais um Loucos na Estrada. Estou aqui em Rio Claro. Vim mostrar mais um provedor de internet aqui para vocês. Hoje a visita é na NR Conexões que fortalecem. Vou mostrar toda a estrutura, o provedor aqui é gigantesco, cara, é sensacional. Mas antes de iniciar esse vídeo, o sol tá queimando e eu tenho que dizer para vocês que esse vídeo tem o um patrocínio da Selete. Se você quer comprar Huawei hoje, se você precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, você encontra na Selete. Se você quer instalar TV no seu provedor de internet, CDN TV. Serviço 100% legalizado de PTV para o seu provedor de internet. E claro, a Max Print ISP, uma empresa do Grupo Rio Branco, já há mais de 40 anos no mercado, com ONUs, ONTs, Max Print ISP, cabo, conectores, tudo para você compor o seu provedor de internet, tá? Link dos nossos parceiros na descrição do vídeo. E hoje eu não tô aqui sozinho, cara, se liga só, tô aqui já com o NRzinho, aqui da NR que veio me receber aqui, ó, deixa eu mostrar a fachada ali, NRzinho, pra galera da empresa. O cara tá bravo ali, NRzinho, o que você tem a dizer sobre isso, cara? É, é o fã, fã. <risos> é fã, é fã. Então, NRzinho, vamos lá? Vamos lá conhecer a empresa? Cara, que recepção sensacional. NRzinho veio me receber aqui, ó. Então, NRzinho, vou te ajudar a atravessar a rua, pera aí, não vai atravessar a rua assim, não. Aí a galera já esperando a gente. <risos> e olha só, galera, quem tá me esperando aqui, o grande Rafael Zipin. Zipin, né, Rafa? Zipin. Zipin. Por que Zipin? Já vou começar assim? Sobrenome. Ah. Sobrenome. E aí, Rafael, né, cara? Aqui só aqui tem quatro. E a galera Entendeu? te conhece como Zipin. Eu sou Zipin. Em todos então... os lugares, desde o primário. <risos> Então, Rafa, você que vai acompanhar a gente nesse tour aí pela empresa, certo? Vem pra NR. Muito obrigado. Por me receber, o NRzinho já me recebeu ali do outro lado da rua. Isso aí. Agora é você que recepção maravilhosa. Prazer cara. é Muito todo obrigado. nosso, tá, Alisson? Bem-vindo. E... Vem pra NR, vem conhecer aqui o nosso setor de atendimento, a nossa área comercial. Legal. E o que, o que você faz hoje aqui? Eu sou gestor de tecnologia. Eu cuido Legal. da parte de suporte, TI, suporte do nível 1 ao nível 4. Legal. Você que vai apresentar o POP lá, o NOC, então tudo pra gente? Com certeza. Então fechou. Bom, então vamos entrar. Vai apresentando pra gente. Faz aí. favor. Então, loucos, vamos Mais entrar. Mais uma vez, vem para NR. Oh. <risos> vamos entrar junto aqui. Isso aí, Thalisson. Aqui é o nosso setor de atendimento, né? A gente tem aqui um, essa entrada onde a gente... O cliente pede a senha aqui. O painel vai chamar o cliente. Lá é a parte do comercial. A gente tem aqui uma parte de financeiro. O cliente vem retirar boleto, muitas vezes fazer um ajuste. Ele vem aqui nessa sala aqui. Legal. É, às vezes até também, né, quando o cliente sai da nossa base, ele devolve equipamento e devolve a linha. A gente tem um setor aqui muito importante, que é o nosso setor de relacionamento com o cliente. Né? Então, cliente NR tem alguma coisa para falar com a gente, está chateado com alguma coisa, o setor de relacionamento vai falar com vocês aí, vai tirar todas as dúvidas, vai facilitar a tua vida. Que legal, cara. Esse setor é muito importante, hein? Com certeza. Estamos preocupados com isso. Legal. E aí... Nossa área comercial, as meninas do nosso comercial. Que aí é o do atendimento aqui do cliente, Exatamente. né? Exatamente. Que vem contratar, que vem pedir um Fazer boleto. Fazer um upgrade, muitas vezes tirar dúvida em relação aos nossos planos de vantagens, né? Uhum. A gente vem aqui e conversa com uma das nossas atendentes comerciais. Que legal. Foi. E aqui, o que você vai apresentar pra gente, Rafa? Aqui é o nosso setor de suporte, aqui é o nosso primeiro contato com o nosso cliente, suporte técnico, é onde a gente bate um papo aí com... <risos> O nosso cliente tenta auxiliar eles aí em relação aos problemas técnicos, tenta verificar se tem algum problema que a gente consegue resolver por telefone ou vai fazer uma ordem de serviço para o cliente. Legal. A gente está aqui... agora numa troca de turno, né? E algumas pessoas não estão aqui, mas a gente Olá, trabalha dia, com dia. quatro Boa tarde turnos. Já, né? é. A gente trabalha aqui com quatro turnos. São turnos de três pessoas, né? Uhum. Para a gente poder ter aquela coisa de... Quando um turno sai e o outro entra, eu não fico sem ninguém. Que é o nível 1, um, né? Atendimento. Nível 1. Um, nível 1 um e nível 2. A nossa recém-promovida nível 2. Ó, oh. oh, parabéns. Parabéns. Isso aí. Aqui é os clientes que resetam. Não reseta não, né? Equipamento. Aperta o resetzinho, aperta, troca a senha de Wi-Fi. Acontece aperta, aqui também? Aperta. Certo. 
Ah, o Rafa, agora a gente tá aqui na, no aí. NOC, certo? Isso aí. Aqui, o que acontece aqui? Aqui é a cabine do piloto. <risos> é, é aqui que pilota a nave. Cara, aqui basicamente a gente vai fazer o um monitoramento da rede, né? A gente tem as telas aqui com Grafana, com Zabbix. E tem todo o mapa da nossa rede de forma resumida. Aqui é o nosso monitoramento em cima dos links dedicados e dos clientes de transporte, lan to lan né? A gente tem aqui uma playlist que fica mudando com toda a nossa entrada de link. Legal. Né? É... Aí você vê que fica mudando aqui a parte de link de Minas Gerais, como funciona, quanto está rodando. E a gente tem um dashboard geral aqui com os principais indicadores da empresa, né? Sessões de BGP, é... a gente tem aqui a parte de no-break, se está tudo rodando legal, se a carga do no-break está ok como que está o tráfego dentro do nosso backbone, tanto PV4 quanto PV6, seja NAT, clientes autenticados, né? Aqui a gente separa por Minas e São Paulo, então toda essa parte aqui é São Paulo, essa parte aqui é Minas, a gente tem os alertas que estão acontecendo na rede. Aqui, inclusive, é uma, uma questão que a gente tem de atenuação numa porta, é o que eu estava conversando aí com o pessoal, né? A... Três horas o dia começou a esquentar um pouquinho e essa porta atenua toda vez que o calor sobe. Aí, o pessoal uhum. trouxe essa informação para a gente compreender melhor o que acontece lá. E é um pop que realmente é muito pequeno, a gente não tem estrutura de ar-condicionado e tal. Uhum. Né? E, é isso, né? E, e aí a galera aqui do atendimento aqui? Exatamente. Aqui uhum. a gente tem a galera fazendo a operação. No canto lá eu tenho o Danilo, que é o nosso analista de sistema, né? Ele ajuda a gente aí com toda a parte de sistema. Ele é o piloto do XC. Esse aí é o piloto do XC. Tudo que a gente faz relacionado a XC é o Danilão que... Aqui é atendimento o quê? Nível 1, 2, 3? Aqui é 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4, Legal. exatamente. Nível 3 são os dois. O Danilo é uhum. TI, né? A gente uhum. tem nessa sala trabalhando também o N4, que é o Araújo, que está de férias. Uhum. O Rodrigo, que é o coordenador também é coordenador do suporte, então ele está lá em cima. O TI fica daquele lado lá, né? junto com o Danilo, que é o nosso técnico de telecom interno. Né? Legal, cara. A gente tem isso aqui dentro da NR, é um dos únicos provedores que a gente conseguiu fazer isso, que é ter um técnico de telecom responsável por POP, é o cara que vai fazer toda a parte de documentação, vai ver atenuação, quando tem algum evento ele corre para algum POP para passar o TDR, para ver se está tudo certinho, uhum. né? E o N3 e o N4 eles fazem aquele trabalho de instalação e reparo, né? Em alguns lugares a gente chama isso de AT, né? Que é o apoio técnico, então o técnico está na casa do cliente, precisa de uma força aqui, quem vai fazer o, o, o trâmite aí é o pessoal do N3, é o Vinícius com a Flávia, hoje eles trabalham em regime 12 por 36, uhum. a gente tem também amanhã a Mariana e a gente vai contratar mais uma pessoa porque a gente teve uma baixa aí na equipe. Legal, legal, show. Bom, então vamos conhecer mais ali então? Vamos lá, Bora lá. vamos nessa. Boa. Bom, Lux, estou aqui agora com o Rafael, né, aqui no POP aqui da NR, né, Rafa? Apresentou já pra gente ali o NOC, né, agora a gente vai conhecer aqui o, o coração da empresa. É. Onde tem um, aqui tem um, um parque diferenciado, vamos Com dizer assim. Com certeza, híbrido. Né? <risos> a gal... vindo A galera né? vai gostar, não vai? Isso aí. Pessoal, bem-vindos aí, NR Conexões que fortalecem, Rio Claro. Sou Rafael Zipim, Thaleson, obrigado por ter vindo. Um prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Cara, eu que agradeço vocês abrirem a porta da empresa, não só para mim, mas para toda a nossa galera aí que nos assiste. Só gente boa. E Rafa, cara... Por onde você quer começar apresentando aqui o pop pra gente, cara? cara você que acho... manda. Dá um spoilerzinho pra galera aqui. Ah, Isso aí. Pra lá, galera, ter noção. A NR é um provedor aqui da cidade de Rio Claro, né? Interior de São Paulo. A gente está há 13 anos no mercado, né? A gente já tem uma planta de cliente bem grande na cidade. A gente atende a cidade inteira, na verdade. Já estamos em outras cidades aqui. Mas, como todo mundo aí da área, a gente começou lá pequenininho, RBzinha, ONT de duas, OLT de duas portas. Então, a gente tem um parque hoje que é bem híbrido. A gente está numa fase de migração de Gepon pra, de Epon para Gepon. Isso aqui é o começo do provedor, né? Então, a gente começou aí com a Cianet. Tem quantas OLTs Cianet aqui? 60, só nesse pote. 60 OLTs 
Da Cianet? Só nessa porta. Caraca, eu ia chutar 50, cara. Essa aqui que é standalone, tá? Essa é, é tudo Epon, tá. né? Epon, exatamente. Essa Olha de duas que portas. legal, galera. Caramba. Pode continuar falando, cara. Tô mostrando aqui, mas pode ir. Na evolução do provedor, né? <risos> apesar de que é, quanto mais a gente vem pra cá, são os racks antigos, mas já foi mudando. Aham. Uhum. A gente foi migrando para OLTs mais modernas, então essa aqui é uma EPOM também de oito portas da Cianet, a gente já foi evoluindo um pouquinho. Mas esse lado aqui a gente só vai ter EPOM. Legal. É, do outro lado... Esse lado aqui é só... Deixa eu, deixa eu mostrar mais uma vez para a galera. São todas iguais, a diferença é que algumas têm oito POMs, né? Na verdade, sim. Essa é a de duas portas, de é duas a Standalone que a uhum. gente fala. Essa aqui já é um produto bem mais novo da Cianet. Tá. É uma E8 PS, de oito portas, a gerência uhum. dela é muito melhor. Mas, tem a SNMP. Mas aí ela a é 128 já... por porta também? 64, é 64 ponto. por porta. É. Tá bom. É. Enfim, que esse legal. lado só é pão, né? Uhum. Antes a gente que tinha uma RB por rack também, né? Então agora a gente já está uhum. trabalhando em L2, acabamos com as bridge aí. Usava o que? Umas Mi 9? Usava 1036, 10, 36, 10, 36. usava 1016, teve 1100 também. Uh -huh. Aqui teve mais de 1016 para cima. 1016, né? Ah. Legal, não, legal. Aqui o próximo hack, ele é só de. Aqui é DGO, né? É. Que é a saída. DGOzinho. Isso. Aqui tá precisando dar uma geralzinha, como todo mundo sempre precisa, né? Não deu tempo da gente dar aquela penteada antes do é. Thaleson chegar. <risos> É. Os dois, aqui tem mais algumas OLTs? Isso, aqui ainda ah. é um parque legado, são coisas que a gente está desativando. Isso aqui vai para Japão, ainda tem alguma coisa de saída para rua, mas está migrando para o lado de cá, esse hack vai sair fora. Os DIOzinhos, né? Isso. Legal. O que, que é esse cara aqui, OLT? Isso Epon é uma OLT chassis da Cianet, Caraca, cara. essa eu não conhecia Ela não. Ela é uma hein? evolução daquela outra lá. Caramba. Aquela de duas portas, só que ela é em formato chassi. De chassi. É, eu acho que a primeira OLT, que, ou a segunda OLT que a NR teve. Que legal, cara. E tem duas, né? Aqui, Ainda né? existe isso aí. Que legal. Eu não conhecia esse modelo de OLT. Se você, provedor de internet que está me assistindo, técnico, não sei, conhecia esse modelo da Cianet, comenta aí. Ou se você não conhecia, também comenta aí que não conhecia. Pô, oh, DWDM? Transporte da Vivo, é, DWDM, é, que é o nosso que transporte legal. pra São Paulo, né? Que legal, cara. Entrega a PTT pra gente aí. Que legal, da Paditec, né? Isso, sempre. É da Vivo, né? Não é nosso, tá, né? Tá, tá. Todo equipamento aí é da Vivo. Tá. Mas é, é o Paditeczão, é o famoso. Que legal. É o link que eles trazem aqui pra você. Isso, esse é um dos links que entregam Barueri pra gente. A gente legal. tá lá no SP2, a gente vai por três rotas diferentes. Que um legal. deles é através da Vivo. Que legal, por DWDM. Isso Parabéns, aí. hein, Vivo. Grande DWDM Vivo. da Vivo. É, ah, que legal, esse aí cara. É nosso Muito... parceiro há muitos anos, que né? Legal. Aqui é a mágica, né, irmão? Aqui Olha. é onde a coisa acontece. Caramba, cara, explica aí agora um pulo pra gente aí, vamos lá. Aqui é um parque legado ainda nosso do Via Rádio, então a gente tem aqui um Switch PoE. Aqui é a nossa RB de Via Rádio ainda, tem alguma coisa de, de navegação interna nela. Descendo aqui, né, depois do no breakzinho, a gente tem aqui um NE, é, NE20 da NE20. Huawei. Esse é o nosso Behai 01, é o Legal. nosso PPPoE, né, o primeiro em, em Huawei. A gente tem um parceiro em Huawei que é a Select, que tá patrocinando esse vídeo aqui. Você conhece a Select? Cara, se eu não me engano, a gente compra da Select. Compra da Select, é. né? Então compra tem com quase confiança. Certeza que é Ó, isso. Aprovado. É dúvida, né? Nosso parceiro Select aí, se você precisar de Huawei, só comprar na Select. Isso aí. Legal. Esse, é... esse tá fazendo o que esse cara aí? Cara, a gente trouxe toda a autenticação PPPOE que ficava em RB para cima desse aqui, né? Então Boa, ele é hein? o nosso primeiro concentrador PPPOE em Huawei. Legal. Segurou nossos 20 e poucos mil clientes por algum tempo. Uhum. Agora a gente ativou uma redundância, né? Que é um, um igual a ele, então é o Behai 02. Uhum. A gente tem um switch L2 no meio aqui, né? Pra fazer toda a parte de L2. Esses são os anéis, né? Isso. Todos os anéis. São vários pops espalhados, são tem mais pops. pops né? A gente tem na cidade de Rio Claro. Da Huawei também, três o switch, pops, né? né? É, tudo que é L2 hoje a gente trabalha em cima de Huawei, nossos switches Legal. são todos Huawei, todos Legal. eles, né? Tem alguma coisa de switch burro dentro de pop que é Intelbrazinho, alguma coisa assim, mas... Uh -huh. Só para interno, né? 
Os caras são os Hauer. Entendi. Os parrudos. É, os parrudos cara, são os Hauer. Não tem jeito, né, meu? É... Todo provedor, quando coloca o Hauer, trabalha sossegado, né, cara? Sem dúvida. São os equipamentos que eu vou te falar. É colocar e dormir, né? Fala não sério. Tem a dúvida, 2,20. Eu vou te falar. Switch. Eu ajudei a colocar, se eu não me engano, esse cara aqui há quatro anos atrás. Uhum. E eu tinha uma pequena desconfiança na época, porque a Huawei ainda estava chegando no mercado uhum. brasileiro. Uhum. Por mais que eu conhecesse a Huawei como uma, um grande do mercado, eu não sabia como é que ia se comportar no mercado de telecom. Hoje a gente está uhum. aí com quatro anos com o equipamento rodando. Acho que esse, esse Behai 01 ele foi o nosso primeiro roteador da Huawei, é isso que você falou, cara, é dormir tranquilo. Colocou e ficou cegado. E outra coisa, né, com uma facilidade de operação, a linguagem da Huawei é muito mais simplificada do que a da Cisco, Caramba. não tem toda aquela coisa da Cisco de você ter que fazer milhões de cursos e uhum. tal, botou, você tem acesso ao Redex, você sai trabalhando assim em poucos meses. Tranquilo. Tranquilaço. Tranquilo. Legal. E preço bom, ainda por cima. É importante. Né? Né? É importante <risos> É. E aí tem mais descendo aqui? Cara, aqui a gente vai ter alguma coisa interna, né? Ah, tá, mas Parte então... de gerência vai chegando aqui nesses switches burros. A gente ainda tem aqui um concentradorzinho via rádio, que eu tinha me confundido, não é o de cima, é esse aqui. Uhum. Um DIO interno também. E aí a gente chegou no bichão, né? Uma fonte da Huawei, essa daqui é uma fonte? Esse é um retificador da Huawei. Ah, embaixo um NE8000. Que liga o nosso NE8000, ah, exatamente. Esse aí é a nossa borda. Caramba. Olha só. A fonte é só pra ele? Só pra ele. Só Legal. pra ele. Foi um pré-requisito, inclusive pra instalação dele eu tinha que ter, né? Legal. Então a gente tá com esse cara aí só pra ele, exatamente. E aí tem um Cisco aqui, né? Mais Isso aí é a parte de telefonia, né? Uhum. A gente tem um link da Vivo chegando aqui pra gente com o E1. Entendi, entendi. Né? É esse cara aqui, esse aqui, na verdade, esse aqui é transporte. Mas esse é interno ou é... vocês oferecem pro... pros assinantes? Não, é interno. interno. O nosso E1, a nossa telefonia interna. Legal. Vocês falaram que vocês são parceiros da CDN TV também aqui, né? A gente é um parceiro tá aqui da CDN dentro dos equipamentos? Tá, cara, tá nesse rack aqui, se ah. eu não me engano. Ó, vamos ver se eu tô bom. Acho que é esse servidor aqui. Depois eu mostro ele pela frente. Legal. Pô, vamos mostrar o outro lado então, vamos porque lá. esse aqui acho que já foi, né? Isso. Aqui é o rack que fica os concentradores. BGP, BGP. fica aí, fica a parte de, de telefonia. Chegada de link, né? É. De uma forma geral. Que fica o DWDM, né? Transporte da Vivo, que entrega aqui. E aqui são as OLTs, né? O parque de, de OLTs. Que tem bastante coisa, cara. Tem. Que legal. Isso daqui pra mim é legal demais, ó. Isso aí é a nossa raiz, né? A gente começou desse jeito, então... Sim. A gente Não, tem por... orgulho, embora a gente esteja migrando pra Gepon, vai desativar... 99% do que tá desse lado, mas... Mostra ali o outro lado, então, Vamos pra lá. gente. Bora lá. lá. E esse quadro aqui? O quadro aqui é energia, né? É, isso aqui é um DG de energia. A gente tem uma conversão aqui de estabilizada pra AC. Né? Legal, legal. Tem um no-breakzinho da Legrand aqui. Segura boa parte do nosso pop, né? É, mas não é aqui que a coisa segura 100%. Esse daí eu não, eu não conhecia esse no-break aí, não. Cara, ele é um no-break. Né? Dessa... Não, eu não conhecia dessa Alegran. A Alegran é grande, é, cara. Eu já vi Alegrã outros, é já, mas a Alegran não... Assim. É? é? É boa, é? é. Pô, é Legal. mais que SMS, esses caras cara aí, esquece, entendeu? Caraca. Só que é, o preço também é. <risos> Entendi. E aí, o que, que tem mais de energia? Você cara, fala? a gente tem um gerador que fica depois dessa parede, né? Tá. E isso aqui, na verdade, ele existe pra segurar o pop enquanto a gente tem a, a troca. Então aqui, ó, Vamos você lá. vê que a gente foi migrando pra Gepon. A gente ainda... Foi montando esse rack aqui em Epon, né? A gente tem os caras da Huawei aqui para fazer distribuição. A gente tem Telbrazinho para gerência. Esses dois de cima são da Huawei? São da Huawei. Tá. Então, são dois 5720, se eu não me engano, exatamente. Telbraz de gerência, né? Telbraz de gerência. Aí tem ainda o final do parque Epon desse lado, né? Legal, Mas o, né? o meu sonho tá do lado de cá. 
calma que a gente tá mostrando é. esse lado aqui ainda. Vamos já mostrar o seu sonho. <risos> Essas ainda são todas Epon ou tem alguma Gepon? Todas Epon. Todas Epon. Todas Epon. É basicamente né? o mesmo equipamento que a gente tem do lado de lá, né? O LT Standalone de duas portas e a Epon de oito portas, da Cianet também. Agora, você provedor, né? Você gosta disso aqui, ó. Ó a mágica. Isso é a modernização do provedor, ó. Aqui a gente ah, ainda está no Epon, mas foi subindo e a gente se tornou Gepon, né? Então Essas daqui são todas Gepon já. São todas ah. Gepon. Como a gente sempre teve um trabalho legal com a Cianet, um abraço para o Pedro aí da Cianet, para o Gabriel. Oh, eu tenho amizade com o pessoal lá também. Os caras são gente é, boa. Fiz uma live lá com o Rafael lá. Boa, os caras são gente fina. A gente começou com o Gepon com eles, mas esse equipamento a gente não encontra mais para comprar, né? A gente entrou com a Fire Home. Né? A Fire Home atendeu a gente bem também, a gente tem algumas parcerias bacanas com ele. Mas eu, por uma escola que eu tenho desde que eu comecei com o provedor, a gente está entrando nessa fase aqui, ó. Datacom. Datacom. Essa é a nossa primeira OLT Datacom, já está atendendo uma boa parte de Rio Claro. E... e como é que está sendo a experiência de trabalhar com Datacom? Cara, está sendo muito bom, né? É. Datacom é uma empresa parceira, uma empresa que te ajuda a trabalhar, te ajuda a aprender, tem treinamento, tem vídeo, tem um suporte excepcional, isso eu posso falar, o suporte da Datacom é mil, é eu mesmo? tenho amigos dentro da Datacom, é a Tatiana, né, isso. que dá um suporte, não sei se você já falou com ela, acho que é a Tatiana. Que... Eu, eu converso mais com o pessoal do Suíte, que é tá. o, embora eu tenha OLT, eu converso mais com o pessoal do Suíte, que é o pessoal <risos> lá do, do John. Do Legal. Fernando Oliveira, o Max, meus brothers, Cara, esses aí, um abraço gigante. Visitei a fábrica deles lá. Eu já foi. Incrível, 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 né? demais. Legal, né? Demais. Aí, convida a gente de novo, né? Fala aí, Rafa. O pessoal lá também, o, o Matheus. A turma da Datacom é só, só é alegria. Sensacional. sensacional. É sensacional. E os caras fazem questão de te atender bem. Exatamente, entendeu? isso é verdade. Então eu tenho uma relação muito boa com eles. É, não tem ONT que a gente não homologue com os caras. Não tem tempo ruim. Aqui mais um. Mais um switch da Huawei, né? Isso. A gente tem aqui a parte da TV, né? A gente tem toda a parte aqui de decoder, encoder, né? A gente tem toda uma parte PTV e uma parte também que vai em fibra ótica aí, que abre na casa do cliente. Legal. Aqui mais DOZ. DG, né? exatamente. Uhum. Saída pra rua, né? Nada muito espetacular. E aqui são meus brinquedos favoritos, Olha. que eu sou de TI. Né? Tem CDN aí não, né? Cara, tem CDN TV ah, aqui, ó. Ah, CDN, CDN né? TV, o único CDN que a gente pode mostrar. Tá 100% TV. aprovado aí, aí sim. Isso aí. Tem CDN aqui também, né? Mas Cadê sempre o... vai ter. Qual que é o CDN TV aí? Servidor IPTV, ó. Ah, esse cara. é o origem, esse é o The Transcoder. Legal, então é. vocês entregam aí a CDN TV. Isso. São vários aqui, não vou mostrar todos porque tem outros CDNs aqui. Vou focar só no CDN TV, que é o nosso parceiro sensacional. Né? Isso. E, e tem, você falou que tem um. Aqui é a parte de servidor também, ó. O Tecnobox ah, vou mostrar aqui, aqui ó. É. Nosso amigão aí. Tecnobox, TecnoDNS, ó. Isso. A gente sempre tá fazendo live falando aí. O Tecnobox, Tecnodns. Excelente solução, cara. É Suporte mesmo, cara? espetacular. Sério assim. mesmo? Se for ruim, fala também. Que não, cara, eu vou, eu vou jogar a real. Eu fala sou um real. cara de open source. Uh -huh. Eu sou um cara de Linux. Então, assim, eu gosto uh -huh. do bagulho raiz ali, bindzão. Isso aqui, cara, eu não tenho dor de cabeça. Isso aqui tá rodando há anos. Quando dá algum BO, a gente tem o um painel ali. Verifica no painel como é que estão as requisições. Uhum. Nunca travou, nunca tive problema. Quando eu preciso de alguma coisa, ligo, os caras atendem na hora. Então, assim, mais do que gostar de solução robusta, do que gostar de open source, eu gosto de facilidade. Provedor, né, velho? É. A gente não gosta de ter dor de cabeça. É verdade. Isso aí, 